Hey guys, good evening. ¿Cómo están? How are you doing today? Let me see. Just give me one moment and I'm going to share my screen with you, okay? This is Intermedio 2. Vengo de la clase de 8 a 9, okay? Pues si de repente me tardo un par de minutitos es porque vengo de la clase anterior. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Nice Good evening. You. Nice to meet Good you evening. too, guys. Good evening. Well, thank you very much for your, uh, your um, puntuality. Gracias por ser muy puntuales, chicos. Me van a disculpar, pero vengo de, de la otra clase. Pero here I am, okay? My name is Marcelo Ortiz de Doñal, and I'm going to be your teacher for this module, okay, which is Intermedio 2. And in my case, I've um, been a teacher for quite some time. So I've been a teacher since 2012, okay? Eh, bueno, vamos a hablar un par de cositas. Yo sé que ustedes ya saben esto, pero no es además como rapidito, pues, eh, darles esos detallitos que yo sé que es un, ref es un refresher, because you already know this. <clears throat> eh, we have a WhatsApp group. Is there anyone here that is not in the WhatsApp group? O estamos todos en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien que no está? Yes. Yo, yo estoy en el grupo. I am. Very good. Excellent. Si todos estamos, perfect. Y si no, pues recuerden que recibieron un correo y en ese correo, ahí va el, el eh, ahí va la invitación, ¿verdad? A ese grupo de WhatsApp. So, some rules that we need to remember, guys. We need to remember that we always keep the purpose of the group. And that means that we, we're going to use the WhatsApp group for that purpose. Pero no vamos a pegar al propósito que tenemos para ese grupo de WhatsApp, que es para compartirles noticias, material, verdad, información respecto pues al módulo que están ustedes estudiando. Number two, you have to be polite and respectful to each other, ¿ok? Siempre sea amable, verdad, y respetuoso en el grupo de WhatsApp. Then, all the questions will be, will be answered during class. En mi caso, chicos, la forma en la que yo trabajo es todas las preguntas se resuelven en la clase. De repente, si usted me escribe, muy probablemente pues, voy a estar trabajando porque tengo un trabajo de día y tengo este trabajo de noche. Entonces, muy probablemente no le voy a poder atender como a mí me gustaría, ¿verdad? Explicar el tema. Así que cuando usted tenga una pregunta, hágame un favor enorme, apúntelo o apunte el número de ejercicio con el que tiene dudas y lo trae a la clase porque le aseguro que no solo usted quizá va a tener esa pregunta, tal vez alguien más que no la pudo hacer o tuvo... Eh, eh, pena de, de, de preguntar, ¿verdad? Entonces a esa persona también le vamos a ayudar. Así que cuando tenga preguntas, me las, las traemos acá a la clase y aquí las contestamos. Generalmente a las y media, yo pregunto, do you have questions about the platform? Y ahí pues es donde contestamos las preguntas de la plataforma. ¿De acuerdo? Eh, also, if you want to participate, you have to raise your hand. Hay que levantar la mano para participar. Uy, perdón, se me fueron varios clics y se quedó ahí pensando. So, homework and evaluation, guys. It is necessary to obtain 80% uh, as an average score in all your homework and evaluations, okay? So, for you to complete the course, eh, as you have to, right? Also, homework assignments, right, are in the platform, and it is recommended to work, you know, on, on them As soon as you finish the class, ¿verdad? Terminamos la clase, explicamos el tema. Y si es posible, usted va y este, completa esa información, ¿verdad? Eh, all the homework assignments of the topics already covered are in the platform, okay? So every, you know, week, eh, there is a team. Hay un equipo trabajando, ¿verdad? En esto. Y pues ellos revisan su avance, ellos revisan sus asistencias, ellos revisan... Eh, cómo es que van ustedes, pues, eh, trabajando dentro de la plataforma, ¿ok? Now, it says um, over here that sometimes I'm going to be sharing some material, ¿verdad? Yo comparto a veces materiales como lo que estamos viendo en pantalla. Si no está en el, en el, en el, en el manual, yo lo comparto. Si yo traigo algo adicional en mi presentación que no está en el manual o en la plataforma, yo se los comparto. De ahí el resto, si está en la plataforma, no lo comparto porque usted lo tiene o en la plataforma o en el manual. ¿Qué más comparto yo a veces? Información adicional, ¿verdad? Para complementar algo que tengo acá. 
o algo que yo no pueda compartir aquí en pantalla porque no pertenece a, a la plataforma, entonces ahí se los mando a través de WhatsApp. Links para que ustedes practiquen también comparto a través de WhatsApp. ¿Verdad? Todo lo que comparta ahí no es tarea y no tiene que darme, eh, como reportarme nada. Así que, don't worry about it. Ok, so, no sé, pues la mayoría me imagino que ya tiene ratos, ¿verdad? Está trabajando, ya saben cómo se manejan las, las, las partes de las tareas y evaluaciones. Tenemos por casualidad a alguien que sea nuevo en, en el grupo o alguien que sea primera vez que trabaja con nosotros, este tipo de, 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 de cursos. Eh, yo, mi nombre es Eliu Flores y es primera vez que estoy en este tipo de cursos. Thank you, Eliu. Ok, so in that case, don't worry, ¿verdad? Ya va a ver que vamos a ir este, avanzando poco a poco y también Rebeca dice, bye. Eh, this is the platform that we have. Esta es la plataforma de trabajo. Ya se las comparto, permítame. Esta es la plataforma de trabajo. Este no es el de ustedes, creo que me tengo que ir acá. Eh, and all what you have to do is to work, right, in the different topics that we have, okay? Flor Dimas también dice que es new student, ¿ok? Entonces, aquí, esta es la plataforma. Si ya pudieron acceder a la plataforma, perfecto, ¿verdad? Porque aquí es donde ustedes tienen que ir completando y haciendo como revisando también, ¿verdad? Que vayan completando la información que a ustedes les pertenece. En el caso de ustedes, ustedes son intermedio módulo 2, ¿verdad? Entonces, usted se viene a su plataforma y todo lo que vamos a estar viendo está acá. ¿Verdad? Estas secciones que ustedes ven aquí son las que yo les estoy presentando aquí en mi presentación. Entonces, durante la semana 1 van a completar las secciones 1 y 2. En la semana 2 vamos a completar la sección 3 y el midterm exam. En la semana 3 vamos a trabajar la sección 4. Y en la semana 4 la sección 5 y el final exam. Entonces, cuando se les diga, chicos, en este caso, este Eliu, eh, Rebeca, Flor, Francisco, Carla, ¿verdad? Cuando, este, cuando de repente digan, ay, ¿qué estamos haciendo esta semana? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Es esto. A esto se refieren, ¿verdad? Esa es la, la distribución de cómo vamos a estar trabajando el, el, estas, estas secciones de la plataforma. Se las voy a compartir. Ustedes son de 9 a 10, ¿verdad? ¿Cómo entró la clase? Lo mismo. Ah, sí, vaya. Cuando ustedes vayan a ingresar, chicos, por favor, tengan un poquito de paciencia porque vi que ahí estaban preguntando que no podían entrar. Es porque yo vengo de otra clase. Entonces, hasta que yo no le doy terminar a esa clase, yo no puedo entrar con ustedes. Por eso les aparece ese mensaje de que el anfitrión tiene otra reunión en curso. Dice, y es porque yo estoy terminando con la otra clase y vengo con ustedes. Entonces, es por eso, ¿verdad? Eh, o, vamos... o, teacher, o nos manda una sala de espera. No, no se puede. Por... No sea, podemos. A mí sí me man... no, ah, no, a ustedes. Este, eh, sí, Zoom me ah. manda una sala de espera. Porque yo me lo hice antes porque tenía problemas con Zoom. Entonces logré entrar y me puse una sala de espera. Hasta ah, que usted vaya. inició clases. Perfecto. Ah, pues también pueden hacer si yo no sabía. Yo en mi caso pues no puedo. Pero si ustedes me esperan, aquí vengo. Yo a acabar las dos minutos tal vez lo más que me pueda tardar. Eh, vaya, ¿qué más? Decirles eh, esto, ¿verdad? Lo más ingresemos nuestro botón silencio para que no se escuche el ruido de, del fondo, ¿verdad? Eh, nombre completo según DUI, ¿verdad? Para los que nos acompañan por primera vez, cuando usted ingresa, debe colocar su nombre completo en, eh, según el DUI, ¿verdad? No primer nombre y primer apellido, sino que el nombre según el DUI. Si ustedes se fijan ahí, vean ahí donde están los, los participantes, van a ver que sus compañeros tienen su nombre completo, tienen nombres y apellidos, ¿verdad? Eh, participación activa, tener su cámara encendida. ¿Verdad? También si usted necesita preguntar algo o quiere participar, tiene que levantar la mano. De lo contrario, yo no voy a ver quién está hablando. Porque si usted no levanta la mano, a mí no me aparece el mensajito que alguien ha levantado la mano, fulanito de tal levantó la mano y quiere participar. Pero si solo hablamos, podemos interrumpir a otros compañeros, ¿verdad? Y pues siempre mostrar respetos unos a otros. Las políticas de asistencia como... 
ya saben y para los que nos acompañan por primera vez son las siguientes. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es importantísimo, chicos. Tienen que ir completando la plataforma que ya verán que es bien, es bien este, friendly o user friendly, ¿verdad? No, hay, no, no es complicado, no se preocupen. El inicio de clase pues tenemos hoy, no olvide tener su cámara encendida y la duración de cada clase es de 60 minutos, o sea, hoy terminamos a las 9 con 2, porque yo empecé a las 9 con 2. Trabajar en ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre y al terminar y hacer todo esto, usted obtiene su diploma, ¿verdad? Por cada módulo. Así que vamos a comenzar. We're going to begin y vamos a pasarnos a inglés. Pero antes de eso voy a pasar a asistencia, permítame. Eh, veamos, Ada Agar Burgos Magaña. Present. Gracias. Eh, Brenda Isabel Castro Ruiz. Present, teacher. Thank you. Claudia Lisset Velázquez de Salgado. Present, teacher. Thank you. Damari Saraí García Cerón. Daniel Alfredo, no, perdón, Daniel Alejandro Llanes Díaz. Gracias. Eliu Fernando Flores Díaz. Eliu. Ahí está. Present. Gracias. Present. Gracias. Present, ok, gracias. Elsie Cristina Coreas de Ramírez. Elsie, no. Flor Noemí Dimas de Rivas. Flor Noemí. No está Flor Noemi. Tienen que decir presente, chicos, para que yo les pueda grabar su, su asistencia. Presente. Ahí está. Gracias. Eh, Francisco Antonio Calderón Rivera. Francisco Antonio Calderón Rivera. No lo escucho, Francisco. Eh, Francisco Ernesto Jiménez Rivera. Present teacher. Gracias. Eh, Gabriel José Hernández López. Gabriel José. Gisela Emperatriz Cañas Bonilla. Héctor Iván Pérez Martínez. Present teacher. Thank you. Eh, Iván Ibrahim Ramírez Quijano. Here I am, teacher. Thank you. Julio Cesar Campos Yara. Present, teacher. Thank you. Carla Alicia Barrera Mena. Carla, ahí está Carla Barrera. Carla Elena López Rivas. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexander Sánchez Ramos. Present. Thank you. María Dolores García de López. Present, teacher. Gracias. Rebeca María Rosales Romero. Present. Thank you. Wendy Paola López Martínez. Present, teacher. Thank you. Somaria Violeta Salazar Iraeta. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Elizabeth González Cartagena. I'm here, teacher. Thank you very much. Y dice aquí el, mi voz, estoy enferma. Ah, vaya, está bien. Claudia Lisset dice. Claudia Lisa. Ah, vaya, ok, pero sí le puse la asistencia. Ok, thank you very much, guys. Gracias. Uh, let's begin with the class, ok? So we're going to begin with section number one, ok? Now, in section number one, and we're going to begin with the first objective, right? The lesson objective. So the first objective for this section is that in these lessons, participants will listen and practice, a, well, listen to a conversation and practice it between family members, right? So let's go ahead and take a look at this conversation. But antes de eso, let's have an introduction, okay? We're going to have an introduction. So the name of the unit, it's okay, no problem, right? And there's a snapshot section over here, right? We have complaints, estamos hablando de quejas, common complaints of families with teenagers, right? So, there are many things that we complain about. Muchas cosas de los que nos quejamos, ¿verdad? Especialmente con adolescentes, decimos acá. Common complaints of families with teenagers. So, 
parents about teens and teens about parents. Pero también ellos, ¿verdad? Se quejan de nosotros. Así que tenemos acá, parents about teens. My kids don't help, around, don't help out around the house. My kids don't listen to our advice. My kids have strange friends. My kids dress badly and have ugly hairstyles. My kids don't study enough. Well, those are normal, you know, um, uh, behaviors that we can find sometimes in, in teenagers or adolescents. But also parents complain about their kids, right? And it says, my parents nag about household shorts. My parents don't like my friends. My parents criticize my appearance, right? My parents bother me about homework. And my parents always tell me what to do. So those are common complaints. Son quejas comunes de adolescentes eh, con los papás y de los papás con adolescentes, okay? Now, questions about the vocabulary words, preguntas de vocabulario, Daniel? Yes, teacher, I have a question about what's mean that word nag? Nag. Nag is a verb. Es un verbo. Y es annoyed or irritate. Mm -hmm. Irritate. Yeah, to irritate. Nag. Mm -hmm. yeah. Annoyed or irritate a person with persistent fault finding or continuous urgent, right? Mm -hmm. Thank you. Okay, you're welcome. Es como en español sería fastidiar, ¿verdad? Uh -huh. fastidiar o criticar también pero criticize es más para criticar yo diría fastidiar uh -huh. eh, anything else? ¿alguna otra pregunta? no Pacha. ok no, question. no questions, very good now guys quiero que me digan ¿qué es lo que ustedes ven acá? ¿verdad? con respecto a vocabulario ¿verdad? because we're talking about common complaints ok entonces, aquí vemos, ustedes se fijan, present simple, ¿verdad? Y otras cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Nada más recordarle a los que nos acompañan por primera vez que todo lo que tienen que hacer, bueno, pero es que este no es el de ustedes. Les voy a mostrar el de ustedes. Este es, sí, este es intermedio. Todo lo que tienen que hacer, chicos, los que, los que nos acompañan por primera vez es entrar a la plataforma y se van a venir aquí. Se van a venir a una pestaña que dice Students Manual. Aquí ustedes van a encontrar el manual que yo, que yo, util, que yo estoy utilizando para presentar. Miren, aquí está el manual, ¿ve? Algunas, van a, algunas cosas van a diferir porque eh, busco una versión que tenga como información más clara, ¿verdad? Pero aquí, miren, en esta pestaña pueden bajar el manual, los que nos acompañan por primera vez, ¿verdad? Usted solo le da clic en descargar y lo puede guardar en su teléfono o lo puede guardar en su computadora, ¿de acuerdo? Vaya, entonces sigamos acá. So here we have the conversation, right? Making requests, right? Making requests. So I'm going to play the listening for you. Le voy a poner el listening. Just give me one second over here. They gave me one moment. This is one boring conversation here we have. I'm going to share it with you here. Se lo voy a mostrar porque creo que yo uso otra versión. Hi, welcome to this new course. This time you will not only listen to a conversation, but you will also notice two part verbs or phrasal verbs. Pay attention to turn down, pick up, and so on. Try to write them down as they will help you for later usage. Listen and practice. Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better. Thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right. But do it as soon as you hang up. Okay. No problem. Goodness. Were we like this when we were kids? Definitely. <laughs> okay. I'm going to stop here the, uh, the audio. I'm going to uh, show you here the conversation, okay? 
So guys, we're going to talk a little bit about two word verbs, okay? Now, these are very common. Y generalmente, pues nosotros le llamamos phrasal verbs, okay? Por eso es que ven aquí la diferencia. So take a look at the conversation, right? We're going to highlight some of the two word verbs that we can find. For example, it says, Jason, Jason, turn down the TV a little, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. I'll turn it down. That's better, thanks. Lisa, please pick up your things. Pero por aquí me voy a quedar. Pick up your, no. Pick up, so pick up your things, right? Pick up your things, okay? Do you love the living room floor? In a minute, mom. I'm on the phone, but do it as soon as you hang up, hang up, okay? Sure, no problem. Goodness, we were like this when we were kids? Definitely, says the father, okay? Now, what happens here, guys, in the conversation? This conversation is showing two word verbs. Now, take a look in here, turn down, the TV, turn it down, pick up your things, hang up, etc. Now, what happens with uh, two word verbs? Como les digo, generalmente se les conoce como phrasal verbs. Y algunos pueden ir separados y otros pueden escribirse de dos formas. Por ejemplo, esta, turn down the TV o turn it down, okay? Now, let me go ahead and erase all my drawings. Preguntas hasta el momento, chicos? Questions? With the conversation? No questions, Very good. Questions, teacher? Clearly. Mm -hmm, Daniel? Ah, no, no question. <laughs> Perdón, pensé que dijo, I have a question. Bye. In this lesson, you will practice using two part verbs to make requests, right? So let's take a look at the information that we have here. This is the grammar focus, right? If two part verbs will for responding to requests, right? Entonces tenemos dos temitas en uno. Solo que uno pues es más grande, más amplio que el otro cuando en lo que se refiere a los ejemplos que ponen acá. Entonces, tenemos dos two-part verbs that sometimes we use them with nouns and sometimes we use them with pronouns, okay? Now, look, turn down the TV. Turn the TV down or turn it down. O sea, tenemos tres formas de decirlo. Tenemos, cuando yo quiero usar el noun o el nombre o sustantivo, turn down the TV or turn the TV down o cuando yo lo puedo reemplazar por un pronombre, turn it down, ¿ok? Luego tengo pick up your things, o pick your things up, o cuando puedo incluirlo con un pronombre, pick them up. Ahora bien, chicos, hay que, hay que acordarnos de algo, ¿qué es un pronombre? ¿Qué es un pronoun? El que sustituye al nombre. Correct. Muy bien. Thank you. Exacto. Es el que sustituye al nombre. Right? Ahí está. Gracias. Es el que sustituye al nombre. Right? Entonces, cuando yo uso un pronoun, es porque yo en mi oración anteriormente ya mencioné ese objeto. Por ejemplo, en la conversación, you see? Aquí en la conversación le dice ella, turn down the TV a little, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down, le dice ella. Lo voy a bajar, o le voy a bajar. Entonces, ¿por qué ella ocupa aquí el, I'll turn it down? Porque ya mencionó anteriormente qué es lo que necesita que, a lo que le baje volumen, ¿verdad? En este caso, ay, en este caso es esto. Turn down the TV. The TV. Entonces, este it está reemplazando the TV, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso pronombres, es porque yo ya he mencionado anteriormente 
eh, eh, esa persona, objeto, etc. ¿Verdad? Vaya, solo de mi momento porque le voy a le voy a poner otra presentación, permítanme. De mi momento. Eh, ustedes son intermedios. Several phrasal verbs. Bye. Denme un momentito. Ya que les traje ot otra presentación, pues para que no tengamos solo la información de la plataforma. Y lo vamos a agregar acá. Give me one moment. Aquí está, ya le explico, permítame. Este tema es bien bonito, fíjense, y casi nunca... Se le dedica mucho tiempo a la explicación de los two, de los two, um, two word verbs. Uh -huh. Vaya. Entonces, aquí hay otras cosas, chicos, que tenemos que, que, que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, el, el libro solo menciona two word verbs, ¿verdad? Y que unos pueden ser separados y otros no, ¿verdad? Pero yo lo voy a explicar de esta forma. Tenemos aquí transitive separable phrasal verbs, ¿ok? Sometimes a phrasal verb, como put on, take off, etc., has an object, ¿ok? For example, eh, put on your coat, ponte tu abrigo, put on your coat, ¿ok? Ponte tu abrigo, el objeto es your coat, ¿verdad? Put on your coat, ¿qué te vas a poner? Tu abrigo. And sometimes, you know, um, we have, well, it could be singular or plural. It doesn't matter. Take off your shoes. Quítate los zapatos, ¿verdad? Take off your shoes. So we have a verb and we have an object. You can say put on your coat or put your coat on. You can say take off your shoes or take your shoes off. Entonces, Marce, ¿cuándo es que yo puedo separarlo? Porque no es siempre que se puede separar. Lo voy a separar cuando yo tengo un objeto de por medio. No estoy hablando de un objeto, de un objeto, una cosa. No, estoy hablando de un objeto, ya sea directo o indirecto. ¿Verdad? Entonces, en este caso decimos put on your coat, put your coat on. Coat on, I'm sorry. But it, them, etc. of the pronouns go before, on, off, etc. Bye. En este caso, por ejemplo, si yo no quiero decir, bueno, si yo ya le dije a la persona, I, it, was cold, it was cold, so I put on my coat. It was cold, so I put it on. ¿Verdad? No puedo decir, it was cold, so I put on it. No, ¿verdad? No puedo decir eso. Esta es la única manera en la que yo puedo dejarlos, ¿verdad? De forma separada. De acuerdo, le voy a compartir esto, permítame. Eh, 9 a 10. Bye. Ahí está, está ahí, les compartí está, ¿ok? Entonces, uh, this is the right way to separate it. Si yo tengo un objeto, como el, el que veíamos en la conversación, turn down the TV. Turn down what? ¿El que vas a apagar? ¿O al que le vas a bajar? Al televisor. Entonces, when I have an object, I can separate it. It was cold, so I put on my coat, o it was cold, so I put my coat on, o It was cold, so I put it on. Pero nunca, nunca voy a dejarlo al final. Siempre va a ir antes de la preposición. ¿De acuerdo? Please take off your shoes. 
please take them off or please take off the end. Mm -mm, imposible. No lo puedo utilizar de esa manera. ¿De acuerdo? Vaya. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? Vaya. No question, teacher. Very good. Thank you. Now, also, there are some more phrasal verbs, right, uh, that include an object. For example, we can use turn on or turn off. En este caso, usamos turn on and turn off para lights, machines, and faucets. Okay? Lights, machines, faucets, etc. It was dark, so I turned on the light. <clears throat> Or I turned the line on, the light on. I don't want to watch this show. You can't turn it off. Usted lo puede apagar, ¿verdad? Okay. What about the next one? Pick up, put it, put down, right? Pick up, put down. Dígame. Teacher, uh, I have here sometimes when I say switch off and switch on. Is the same case or is another? No, it's the same. Mm -hmm. En la acción, off. switch on, switch off. Mm -hmm. Okay. Yeah, okay. No, it's the same. But it's it's more common, you know, to use uh, turn on, right? Pero sí, el celular, de hecho, así se llama el objeto. Es un switch, ¿verdad? So you can go ahead and, and use that one as well. But you can also look for the difference between them, right? Um. Tal vez, quizás, me atrevería a decir que ta tal vez hay alguna diferencia, ¿verdad? Veamos, veamos. Tiene que ser diferente. Mm, look, aquí está, aquí hay una definición, ¿ok? Ahí está, ¿ve? Dice... Eh, Dice, uh, más información, verbal phrasal, the switch, stop, the flow, the or operation of something by means of a valve, switch or button. Entonces, si es una válvula, un switch, que es? eso es un switch, o un botón, you can use switch on and switch off. And the informal, yeah. an informal uh, meaning would be to cease to pay attention, right? Mm -hmm. También cuando ustedes tengan preguntas así, por ejemplo, si yo digo, que, o sea, ¿por qué es diferente? Puedo poner, what's the difference? What's the difference? Porque es lo que yo hago. ¿verdad? What's the difference? Y es más rápido así. What's the difference between, between, ajá, Francisco. Between. Teacher, en este caso, switch, bueno, en la parte eléctrica es utilizado como interruptor. Uh -huh. Y, y ya es, es como. Normalmente se le llama, ¿verdad? Interruptor o switch, pero es como para, eh, en este caso, eh, impedir el paso de la energía que se transforma en la, en la luz al final. Sí, pero es eso por, sería... Es utilizado como, como accesorio, ¿verdad? Eh, pero recordemos, Francisco, que aquí tenemos dos cosas. Aquí tenemos, un, eh, en el caso suyo, como usted me lo está describiendo, es un verbo, eh, perdón, es un nombre o sustantivo. Pero acá... Correcto. Acá no los estamos usando como sustantivos. Acá los estamos usando como verbos. Entonces, no, sí, sí. Ajá, entonces como verbo, eh, tiene una función diferente. Uh -huh. Sí, así es. Correcto. Eh, what's the difference between turn on and switch? Me dijo, ¿verdad? Switch on. Thank you, Francisco. La verdad es que hay bastante información, les diré. Um, pero según lo que yo veo acá, puede ser eh, o el uno o el otro. Ajá, no hay ningún problema. You can use either or. Ok. Y dice acá que no es mucha, no es mucha, no es mucha diferencia. Solo que generalmente si estamos hablando de una válvula, ¿verdad? Entonces podemos usar un switch. Yo usaría switch con la luz porque... Es un switch, ¿verdad? Pero les seré honesta, casi siempre que hablan de encender la luz, apagar la luz, siempre es turn on and turn off. Uh -huh. Sí. Vaya. 
me regreso entonces acá. Tengo acá bring back, take back, get back and put back, ¿ok? So you can take the umbrella, but please bring it back. Regresela o traémela, ¿verdad? Bring it back. I took my new sweater back to the store. It was too small for me. Cuando yo digo I took or take back, es regresarlo. No me quedó muy chiquito, lo regreso, ¿verdad? I took my sweater back to the store. It was small for me. I have Rachel's keys. I have to give them back to her. Get back, regresar. Como también bring it back, tráemelo, ¿verdad? De regreso. Y luego tenemos I read the letter and then put it back in the envelope, right? Lo regresé, put it back, lo puso de nuevo ahí. Uh -huh. Dígame, Leo. Yes, uh, the difference is la, eh, ¿cómo se diría la diferencia es la, la, la acción del movimiento? Porque si digo turn es porque estoy girando y el de switch sería más que todo como empujar, porque los switches se empujan, no se, no se, no, no se giran. ¿Cómo se diría la diferencia está en el movimiento de la acción? The difference is the action movement. Mm. The difference is in the movement. No, no, no diría eso. Vaya, chicos, miren. Cuando sean preguntas de significado, yo recomiendo esto. Porque si no, nos quedamos aquí y nos quedamos discutiendo la misma palabra y eso nos toma tiempo de, de la clase. Cuando usted tenga preguntas así, véngase a Lingui, ¿ok? Y, por ejemplo, si yo quiero saber qué quiere decir switch, ¿verdad? Me vengo acá, switch. ¿Verdad? Y aquí están todas las opciones, ¿verdad? Interruptor, conmutador, botón, cambio, cambiar, conmutar, mover, trasladar. Entonces, si usted quiere saber el significado o cómo se interpretaría switch off o switch on, se viene para acá, apagar, desconectar, ¿ok? Sí. Es, okay. En este caso, no estamos hablando de movimientos, no. Estamos hablando de cuál sería la interpretación del verbo en español, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me encanta que ustedes están indagando de todo esto y está perfecto, ¿verdad? Pero en este caso, chicos, si de repente quieres saber exactamente cuál es la, digamos, este, el significado de una de las palabras, mejor nos venimos acá. O, por ejemplo, ¿qué hago yo? Acá, ve, ¿verdad? Está bien difícil porque les diré que con respecto a what's the difference... Con respecto a phrasal verbs, uh, hay mucha tela que cortar. What's the difference between, ¿verdad? Between turn on and switch off. Switch on, digamos, ¿verdad? Okay, and then you, you uh, use it like this. Miren. Turn on dice en una de, los, de, los, de las discusiones, ¿verdad? Es, un phrase, es una frase verbal transitiva que se puede traducir como prender. Y switch on es una frase verbal transitiva que se puede traducir como encender, ¿verdad? Y aquí pues le da una página incluso en el que ustedes pueden comparar palabras en inglés. Entonces usted se viene para acá, ¿verdad? Y ahí puede, ahí puede buscar, ¿verdad? Incluso usted puede seguir viendo toda las, eh, las, la información y así es como uno va aprendiendo, ¿verdad? We commonly turn on television, radio, heater, light, stove, or anything else that requires a switch or knob to operate. We do, however, put on the kettle, coffee, clothes, jewelry, things we wear, etc. And it continues. Ahí continúa la explicación, ¿verdad? Entonces, eh, Sí, ¿verdad? Yo siento de que si, si ya queremos saber un poquito más acerca de las, eh, de las palabras en sí, podemos buscar what's the difference between, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice what's the difference between turn off and switch off. Y miren lo que dice. There's no difference. No hay diferencia. Turn off, it's more common in the United States. Ay, aquí está. Esa es la respuesta. Y switch off might be British. ¿verdad? Entonces, turn off. O turn on sería en los Estados Unidos y switch on and switch off en, en, en el Reino Unido, por ejemplo. Both mean to de-energize and there are not subtle differences in meaning. No hay diferencias en significados, ¿verdad? Entonces, yo me quedaría con esta. Esta, esta si me pregunta a mí cuál, cuál es la diferencia, ninguna. Solo para, aparentemente una se usa más en Estados Unidos y otra se usa más en British English. ¿Ok? 
Y no, ¿verdad? No estamos hablando de movimiento, sino que estamos hablando de, un, de una frase adverbial transitiva que tiene un significado y que, se, que puede compartir significados con otros verbos, ¿verdad? A ver, eh, Eliu, dígame. No, no. ah, vaya, es que dejó la mano arriba. Claro, eh, claro. Daniel, dígame. Yeah, I, I say that because... I have a teacher who say, hey, hey mm, switch, switch off the screen because I need to talk. But that teacher learned English in British. This is the reason because they use switch off. Yeah, that's right. Exactly. Mm hmm uh, switch on and switch off it's more common in the in in the united kingdom and the uk and turn on and turn off in the united states and remember that whenever you look for meanings guys cuando ustedes busquen significados si ustedes ven esto eso quiere decir north american north american english right o sea que es una frase norteamericana y si ustedes ven esto es porque es british english ajá dígame Ivan. Sí, teacher, es que hay veces algunas palabras que las podemos confundir con movimiento y acción. Y eso tiende a confundirnos. Exacto. Y por eso, Ajá. chicos, necesito que bajen una aplicación en su teléfono. Y es un diccionario. Y ese diccionario se llama, bueno, es más, se lo voy a compartir ahorita. ¿Ok? Vamos a ocupar el diccionario. Ya se los comparto. Ese diccionario es bien bonito. Y ahí pueden encontrar todas esas, eh, eh, puede clarificar muchas dudas como esa, mejor dicho. Y se llama Word Reference. Eh, les voy a compartir la aplicación, permítanme. Ese es el que yo uso y usted ahí decide si lo quiere dejar en español o en inglés. Eh, pero no estoy hablando de traducir, ¿verdad? No, en ningún momento. Sino algo que le va a explicar a qué se refiere exactamente ese verbo. Y ahí decide usted, ¿verdad? Si usted lo quiere dejar en inglés, como yo, déjelo en inglés. Si lo quiere dejar en español, déjelo en español. Deme un momento. Vale, ahí está. Esa es la, la aplicación, ¿verdad? Que es el de Word Reference. ¿Ok? Y pues cuando usted lo instale, lo primero que necesito que haga es que busque esa palabra y lea el significado. ¿Ok? And it will help you. Por supuesto, no es que yo no les quiera decir el significado, nada que ver. Ya ven que yo rapidito se lo busco. Pero necesito también que ustedes solitos, ¿verdad? Vayan como... Eh, buscando el, esas palabras, ¿verdad? Que, para que no se nos haga la conversación, eh, pues ya ven que ya solo tenemos 14 minutos, ¿verdad? Entonces, eh, bájelo, ¿verdad? Y, eh, y me cuenta qué encuentra. Vaya, por ejemplo, yo ahorita estoy buscando switch off, ¿verdad? Y ahí me da uh, un montón de información, ¿verdad? Entonces, you can look for that. Le voy a mostrar lo que me sale a mí. Okay. Oh, you have lots of information about it. Y siempre recuerdan una cosa más. Cuando usemos diccionarios, tenemos que revisar. Tenemos ahí para nombre sustantivo, tenemos verbs, ¿verdad? Etc. Entonces, ahí les comparto, ¿verdad? Qué es lo que ustedes van a encontrar en la página, ¿de acuerdo? Eh, vaya, chicos, hoy sí tengo que seguir, ¿ok? Um, we have here eh, the idea, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal? What's the main idea? We're going to have phrasal verbs, ¿ok? And if we're talking about phrasal verbs, 
that are transitive, right? And that we have an object in that phrasal verb that means that we can separate it. And how do I do that? Well, I decide I can do it in two different ways. I can either include the same object, right, that it's in the original sentence in between the two words, or I can include a pronoun, like in the examples that we have here, right? So it was dark, so I turned on the light. I turned on the light, right? Um, or it was dark and I turned it on, right? Those are my keys on the floor. Can you pick them up for me? Or can you uh, pick the keys up for me? So it's up to you if you want to include the full name or the pronoun. You can replace it if you wish. Now, look at the picture. What, this, this, uh, what did these people do? So take a look at the first one. What did he do? Uh, she turned on the light. He? He turned on. Okay. He turned. Okay, he we're, turned we're talking about the past, right? Mm -hmm. uh -huh. Muy bien. Bueno, entonces, in number two, right? Number two, yo creo que ya se los mostré, ya vieron ustedes, ¿cuál sería? She put off the, the hat. Eh, put off, no, pero put off es cancelar. I mean, um, uh, 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 she, uh, she take off the hat. Take in, off. The, uh -huh. In the past, she took off. Mm -hmm. She took off her hat. She took off. Or she took her hat off. Right. Muy bien. What about number three, uh, Carla? O oh, no sé, alguien que tenga la respuesta. Eh, he he the... pick up the... the backpack. Ok, ¿cómo digo bajar? Put down. Put, put down. Put down. Muy bien, put entonces down. he... He is put down. What? What did he put the down? Back? Muy bien. So, he put down his bag or he put his bag down, okay? Now, as you can see, all of the sentences, they have an object. And what we're doing is just uh, changing the position, right, of the object. We are putting it in between the two word verb, okay? What about number four? Number four. Uh, Daniel? She picked up the newspaper. Okay. She picked up the magazine, right? She picked up the magazine or she picked the magazine up, right? Muy I bien. The magazine, sorry. <laughs> no, don't worry. It's okay. Casi ni se ve. Así que don't worry. Number five. Number five. He put on the glasses. Muy bien, exactly. Um, he put on the glasses or he put the glasses on. Okay, very good. Excellent. Okay. What about number six? Uh, Daniel? Maybe is she turned off the sink? The faucet. The faucet? Mm -hmm. Muy bien. She turned off the faucet, right? Or she turned the faucet off, right? Very good, excellent. Now, questions relacionadas con los phrasal verbs? Mm -hmm. Questions, chicos? No question, teacher. Okay, very good. 
Now let's go ahead and continue them. Ahí está la última, you see? He turned on the light. Bye. Write sentences in three different ways to complete the table, ¿ok? Ahora vamos a ponerlos en práctica, pero estoy viendo, chicos, que en el caso de ustedes, más bien siento que tendríamos que revisar primero el significado, right? Um, for example, here, right? We have different ones. We have turn on, put on, pick up, give back, ¿ok? So we have... A different phrasal verbs, okay? Now, if you have doubts about, for example, any phrasal verb, okay, my recommendation is for you to go and look for it. Por supuesto, hay listas. Si ustedes quieren una lista, pues creo que por ahí tengo una. Pero eso es solo de memoria, chicos, okay? Eso es como el, el, el pasado participio, past participle of verbs, okay? You have to learn them by heart. Se aprenden de memoria. Entonces, eh, Let's go ahead and work on this one. We have full objects and object pronouns. Okay, so object pronouns, remember, right? We have a list of object pronouns, okay? De hecho, eh, hay que llamar a cada cosa por su nombre, ¿verdad? Pero object pronouns are these, the ones that I'm, I'm going to share with you right now. Give me one second. It's these ones. These ones are the object pronouns, okay? Los que les compartí ahí. Dígame, Carla. Ah, okay. You said resolvió. Ah, okay. Bye. Very good. But right now, guys, I'm going to give you a couple of minutes. Lo voy a dar un par de minutos para que ustedes escriban. So you can write the sentences, okay? And then we're going to check them together. And in the meantime, I'm going to look for a list. Le voy a buscar una lista mientras ustedes hacen esto, okay? I think I have a book. This one is very short. This is bien cortita, pero puede servir. Look at this one. Racial verbs. There you go. Are you ready, guys? Listos? Ready? No lo veo, así que si me dijeron algo, necesito que me lo digan en, en, con él, porque hay, estoy buscándoles la lista, entonces no los estoy viendo a ustedes. Dicho, no yet, no yet. No yet, ah, ok, no yet, thank you. No problem. Let me know when you finish. Teacher, I'm sending a, a, a list 
eh, in the chat if Pero, you perdón es que no veo quién está hablando permítanme eh, ah, ajá. Julio. Julio thank you ya yeah. pásela ahí thank you Gracias, Julio. Yo lo que quiero compartirles es un libro, permítanme. Si no, si no puedo hacerlo hoy, lo voy a hacer mañana. Okay, it doesn't let me. Bueno, pero sí, thank you, Julio. Eh, that, those are the lists uh, that I'm talking about, guys, ¿verdad? Eh, porque no podemos estar adivinando qué significa, ¿verdad? Sino que tiene que ser el um, tiene que ser el significado ¿verdad? que ya tiene de por sí ok we cannot build them like um, you know just put it to work to words together no they already they are already um, a list right they are in a list so yeah I think this one the one that Julio shared with you guys I think it's it's very complete Okay, it's okay, I think. You can take a look on that one. And first, let's go ahead and uh, check the answers over here, right? So with this one, he put on his jacket. So let's do it with the full object and with the object pronoun. So with the full object, uh, Ivan? Eva? Yes, este, he put this jacket, his jacket on. Mm -hmm. And the next uh, one. And he put it. He put it. He put it on. He put it on. Very good. Thank you so much. What about the next one? Right, number three. Number three. Me too. Yes. Uh, she she took off her glasses. Mm -hmm. She took off her glasses. She took them off. She took them off. Very good. Thank you. Number four. I picked up the phone. Carla. Can I teach her? Eh, Carla levantó la mano. Perdón. Luego me ayuda usted, Jocelyn, con la que sigue. Dígame, Carla. I picked the phone up. Mm -hmm. I picked it up. I picked it up. Muy bien. I picked the phone up. I picked it up. Okay. Uh, Jocelyn, the next one, number two, four, five. Teacher, justo en esa estoy ahorita, teacher. <laughs> Vaya, está bien, no se preocupe. ¿Alguien más? Me, teacher. Go ahead, Carla. Uh, they gave the key back. Mm -hmm. They gave it back they gave it back very good they gave the key back and they gave it back okay next one me go ahead sorry and uh, we turn we turn off the lights mm -hmm. and we turn them off we turn them off. Okay, very good. Now, uh, what I want to highlight, well, what I want to, yeah, highlight from all of these guys is that first, it, remember, check the meaning. ¿Verdad? Cheque, cheque el, el significado y no, no vea los phrasal verbs como palabras individuales. No. Tiene que verlas como lo que es un phrasal verb o un two-word verb. Porque si nosotros, if we isolate the words, so we're going to um, we're going to encounter problems with finding the meaning of the word, right? So whenever you have a question or whenever you have a doubt about the meaning of a phrasal verb, look it up. <laughs> you see, ya estamos usándolo. Look for it, right? Look it up. Look look it up in the in the dictionary. Okay. And second point. Whenever we have objects right 
and we have to go back and check, you know, about direct and indirect objects. We have to uh, check, right, if that phrasal verb can be separated, right? And if that is the case, I can use the full object in between, okay? But if we have already mentioned that, you know, object before, it's okay to use an object pronoun, okay? And that's the reason why I shared the list with you, because we have um, we have subject pronouns, we have possessive adjectives, we have uh, possessive pronouns, we have object pronouns, reflexive pronouns, etc. But the ones that we need for this particular type of verbs, it's object pronouns. Okay, it's super bien. You did it super great today, guys. And again, right? Uh, what is one of my recommendations to use their dictionaries and also um, use um, the questions, you know, in Google, whenever you have a doubt, what's the difference between sync and faucet, for example, right? What's the difference between switch on and turn on? And you will be able to find a lot of information about it, right? And why do I recommend it? ¿Por qué recomiendo yo siempre hacer eso? Porque cuando yo estudio, bueno, en mi caso, cuando yo uso un diccionario, ¿verdad? Especialmente en físico. Yo recuerdo que yo me aprendía la palabra que estaba antes de la que andaba buscando y la que estaba después. Es decir, si usted busca y si usted hace las preguntas y hace la investigación, no solo se va a aprender eso que anda buscando, sino que va a encontrar más información y va a aprender el doble. A eso me refiero yo. Por supuesto, en, en ningún momento digo, no, no le voy a decir nada. No, nada que ver. Para eso estoy aquí, para servirle, ¿verdad? Pero sí, siempre recomiendo el uso de diccionarios, especialmente en el nivel de ustedes, ¿verdad? Que este, pues ya tienen otros temas más avanzados. Así que, I'm going to pass the attendance, guys, only for the ones that didn't answer. And the ones that didn't answer were Damaris Saray García Cerón. Is she here? No está. Eh... Elsie Cristina Corea de Ramírez. No está. Francisco Antonio Calderón Rivera. Present teacher. Gracias. Eh, Gabriel José Hernández López. Present teacher. Gracias. Eh, Gisela Emperatriz Cañas Bonilla. Gisela no vino. Eh, pues solamente, only those people were not present. Um, Damaris, uh, I'm here. Sí, uh, Damaris, okay, thank you. Teacher. And, yes. I'm Gisela. Ah, okay, thank you very much. Dígame, Iván. Teacher, could you send us this exercise, please? Yes. Okay, thank you. You're welcome. Bye, chicos. I'm going to stop here and thank you very much for joining today. I'll see you tomorrow. Okay. Have a wonderful evening and good night. Bye bye, guys. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you for all. Bye bye, guys.